హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మా ఇంటి బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఒక మంచి రెసిపీ అనేది షేర్ చేస్తున్నానండి హెల్త్ పరంగా చాలా చాలా మంచిది అది జింజర్ గార్లిక్ వెజ్ సూప్ అనమాట దీనికి కావాల్సిందల్లా మనకి బీన్స్ క్యారెట్ అనేది పూర్తిగా ఆప్షనల్ అండి మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే నో ప్రాబ్లం అండి ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సింది మనకి అల్లం కావాలి వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక పది కావాలి అల్లం ముక్క నేను ఎంత తీసుకున్నాను అంత తీసుకోండి ఇది వచ్చేసి టూ మెంబర్స్కి మాత్రమే మీరు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ క్వాంటిటీని బట్టి మీరు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక పది పదిహేను మిరియాలు తీసుకున్నాను నేను సాల్ట్ తీసుకున్నాను కొత్తిమీర తీసుకున్నాను అనమాట దీనికి ఒక స్పూన్ నెయ్యి అండ్ ఒక స్పూన్ కార్న్ఫ్లవర్ కూడా కావాలి చాలా చాలా బాగుంటుంది అండి అండ్ చాలా చాలా హెల్దీ కూడా ఇప్పుడు మనకు వాతావరణం అనేది మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రైనింగ్ సీజన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వింటర్ కూడా కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి సో దాన్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు సూప్స్ తాగే టైం వచ్చేసింది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనకి జలుబు దగ్గు అనేది రాకుండా మనం చాలా కేర్ తీసుకోవాలి సో ఇది ఖచ్చితంగా డైలీ మీరు పాటిస్తే కనుక మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ జలుబు దగ్గు రాకుండా ఉంటాయి ఒకవేళ వచ్చినా కూడా పోతాయి అనమాట రోగ రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది అనమాట ఈ సూప్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం రండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మీ దగ్గర దంచేది ఉంటే కనుక దంచేది తీసుకుని అందులో అల్లం వెల్లుల్లి కచ్చాపచ్చగా దంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ లేదంటే మిక్సీ చేసుకుంటానంటే మిక్సీ కూడా చేసుకోండి పేస్ట్లో చేసుకున్నా పర్లేదు కచ్చాపచ్చ చేసుకున్నా పర్లేదు పిల్లలు తినరు అనుకుంటే పేస్ట్లో చేయండి అందులో కలిసిపోతుంది కాబట్టి లేదు తింటారు అనుకుంటే కనుక ఇట్లా కచ్చాపచ్చగా దంచుకోండి కచ్చాపచ్చగా దంచుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం బాగా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నాను ఇది సిమ్లో పెట్టుకుని ఒక స్పూన్ ఇందులో నెయ్యి యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ బటర్ ఉంటే బటర్ కూడా వేసుకోండి నెయ్యి కూడా మంచిది కాబట్టి నేను నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట మొత్తం మనం కచ్చాపచ్చగా దంచి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ జింజర్ గార్లిక్ ఇందులో వేసుకుందాము వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది సిమ్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మీడియంలో పెట్టుకుంటే మనకి గిన్నె బాగా హీట్ ఎక్కిపోతుంది అనమాట చూసారా ఇది కొంచెం మనకి జస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోండి ఎక్కువగా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులోనే మనం క్యారెట్ బీన్స్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము చాలా కేర్ కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో చూసారా నేను బీన్స్ క్యారెట్ కూడా వేసేస్తున్నాను ఉంటే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే లేదు ఇవి వేసుకుని ఇవి కూడా మనకి కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము ఒక్క వన్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువసేపు కూడా అవసరం లేదు మనకి జస్ట్ వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో మనకి సూప్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట వేడివేడిగా మీరు అప్పుడు ఏ టైంలో అయితే మీరు పిల్లలకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో మీరు తాగాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు వెంట వెంటనే చేసుకుని తాగండి వేడివేడిగా తాగితేనే బాగుంటుంది ఇంకా చూసారా ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము నేను ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ తోటి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ అంటే అది టూ మెంబర్స్కి వస్తుంది వేసుకుని ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇది మనకి కొంచెం బాగా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట బాగా బాయిల్ అవుతే మనకి అల్లం వెల్లుల్లి మొత్తం అదంతా ఫ్లేవర్ అంతా వాటర్లోకి దిగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం మిరియాలు తీసుకున్నాం కదా ఆ మిరియాలు మనం కచ్చాపచ్చగా దంచుకోవాలి మీ దగ్గర మిరియాలు లేకపోతే పెప్పర్ పౌడర్ ఉంటే పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే మిరియాలు అయితే కొంచెం మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుందని ఇదిగా చూసారా నేను మిరియాలు తీసుకున్నా ఒక పది మిరియాలు తీసుకున్నాను ఇలా కచ్చాపచ్చగా దంచుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది లేదంటే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోండి చూసారా ఈ విధంగా మసల్ మసాలాలు మనకి బాగా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకుందామండి ఇదిగో దీనికి తగ్గట్టు నాకు ఒక స్పూన్ సాల్ట్ అనేది సరిపోతుంది ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం టేస్ట్ని బట్టి అనమాట ఇది ఇలా అయిన తర్వాత మనం కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుని ఒక స్పూను అది చలనీళ్ళల్లో కలుపుకుని లిక్విడ్లో చేసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుంటే మనకి థిక్నెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అంటే మనకి సూప్ స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇదిగో ఈ విధంగా కలుపుకోండి కలుపుకుని జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచేసి మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని వేడివేడిగా సర్వింగ్ బౌల్లో వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట చాలా చాలా మంచిదండి చాలా రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా బాగా పెంచుతుంది
ఇదిగో చాలా బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోతుంది ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ